ኖሮና ቢዝነስ ኖሮና ቢዝነስ በእኛ ስር ያሉ ሆቴሎች ከ140 ዎች ውስጥ ወደ 105 አካባቢ ወደ 80% ቹ የባንክ ዳያ ያለባቸው ናቸው የፕሮጀክት ሎን ባማካይን ቦወር ወደ 1 ሚሊዮን ብር ያንዳንዱ ሆቴል ለባንክ ዳይ ከፍላል 16000 በላይ ሰራተኞች አለ በዚህ 140 ሆቴሎች ከ87 ሚሊዮን ብር በላይ የወር ደሞዝ አለ ሶ ጉራቱ እንግዲህ በዚህ ስፋት የወር ደሞዝ ማለት ነው እንግዲህ ባንኮቻችን ያው ከዚህ ገንዘብ የሚያተርፉበት ሁኔታ አይደለም አንደኛ እኛ በሰጠናቸው በዛው እንዲሰጡ ነው ያላችሁ የነሱ ትርፍ ዘርፎቹን ማጥረፍ ነው ብዬ ነው ማስበው እነሱ ይሄንን በጸጋ የሚቀበሉት ይመስለኛል ገንዘብ ባተርፉም ይሄንን ዘርፍ ያተርፋሉ ከዘርፉ ጋር ከኮሮና በኋላ አብሮ ይሄዳሉ ማለት ነው ለምን ያው አንዱ ጠፍቶ አንዱ መኖር ስለማይችል ማለት ስለዚህ ይሄንን አድርገናል ምናልባት ይሄ የማህበራቱ እዚህ ያሉ እነሱ በሰጡን መረጃ ላይ ተንተርሰን ነው ይሰራነው ኖሮና ቢዝነስ ጥሩ ወደናንተ መጣለው ግን እዛው ያለ ሁለት ያቀል ጠይቆት ይሄ ነገር አንደኛው ነገር አፈጻጸም ላይ አንድ አንድ የሆቴል ባለቤቶችም አነጋገር የነበረ በግልም አፈጻጸም ላይ ስጋት ያለባቸው አሉ ይፈቀድና እንደዚህ ከዛ በኋላ መጨረሻ ላይ ልናወጣው سنል በተለያየ ምክንያቶች እንከለከላለን እና አፈጻጸሙ ላይ አሁንም ስጋት ያለባቸው አሉ ሌላው ደሞ ወደ ሌላ ዘር ፍልምጣና እርሻ ላይ እርሻ ላይ የተሰማራው ለሀገሪቱ ኢኮኖሚ እርሻ ቀጥ አርጎ ይዞ ብዙ ሰው እርሻ ዘርፉ ብዙ ሰው እየቀጠረ በሀገሪቱ የሆቴልና ቱሪዝም ግን ለመንግስት ቅርብ ስለሆነ ለመንግስት ቢሮክራሲ ቅርብ ስለሆነ ለነሱ ፌቨር ይደረጋል ለነሱ ልዩ ጥቅም ይሰጣል ግን በጣም መሰጠት የነበረበት እርሻ ነው ምክንያቱም እርሻ ሁሉን ተናዊ ጥቅም ስላለው የሚለው ነው ሁለቱንም ጥያቄዎች መልሱልና ወልና ተመጣጣለሽ የመጀመሪያው ጥያቄ በተመለከተ ምናልባትኛ ይሄ እገዛ በምን መልኩ ማረግ እንችላለን በሚል ብዙ ጥያቄ ሆነብን ነበር በፖሊሲ በመንግስት ፖሊሲ ባንክ በኩል ከአንድ ቋት ይሄን ነገር ቢጠቀሙ ይሻላል ወይ የሚል ተናጋግረን ብዙ አውጥተን አውርደን ማህበራቱ የማህበራቱ ሐላፊዎች እዚህ አሉ በየባንኮቻቸው ደንበኞች በኩል ቢሆንልኝ ይሻላል የሚል ሐሳብ አመጡ ምንድነው ያደረግ ነው ከዛ የባንኮች ከየባንኮቹ የዚህን ዘርፍ የብድር መጠን ሰበሰብን መረጃ ማለት ነው ምን ማለት ነው አስ ኦፍ ኤንድ ኦፍ ማርች 2020 ማለት ነው በእያንዳንዱ ባንክ ላይ የሴክተሩ ዘርፍ ያለው የብድር ክምችት ወሰረ ስለዚህ የተመደበውን ገንዘብ የተመደበውን ገንዘብ በዛ ሼር በባንኮቹ ሼር በባንኮቹ አውትስታንዲንግ ክሬዲት ሼር ነው ያከፋፈልን ማለት ነው። ይሄ ምንድነው አንደኛ የሴክተሩን ጥያቄ ይመልሳል በየባንኮቻችን ይደረግልን ያሉት ይመልሳል ሁለተኛ ፌር ለመሆንም ለምሳሌ ትልቅ የብድር ክምችት ያለበት ባንክ ጋር አብዛኛው ሆቴል እዛ ነው ያለው ማለት ነው። ለባንኩም ጥሩ ስራ ነው። ለባንኩም ጥሩ ነው ያቀላል ዘምል በዚህ መንገድ ነው ይሄ ነው። ሁለተኛው ባንኮቹ ይሄን ኢንደስትሪት ካረጉ በኋላ ነው ከኛ 100 የሚወስዱት። ስለዚህ ለምሳሌ አንድ ባንክ 100 ሚሊዮን ለሆነ ሆቴል ከሰጠ ያንን አማውንት ክሌም ያረጋል ማለት ነው ከቤራይ ባንክ። በዚህ መልክ በቼክ የሚደረግበት መንገድ አለ። ከዛው እጪ ግን እንግዲህ ሆቴሎችም የሆቴል ዘርፉ ባለቤት ሐላፊዎችም እዚህ ጋር ስላሉ በነሱም በኩል የማይሆኑ አሰራሮች እንዳይኖሩ እገዛ ያደርጋሉ ብዬ አስባለሁ በባንኮች በኩል ግን ቀላሉ መንገድ ስለሆነኛ እንትና ያደርገው ነው እነሱም በዚህ መልክ የሚሰሩ ይመስለኛል በዚህ መልክ ይቀርፋል ብለን እናስባለን ሁለተኛው ጥያቄ ምናልባት አሁን ኮምፓሪዝኑ አሁን አሁን ለዚህ ለኮሮና ኮቪድ 19 አስተሰብክቶ ለቱሪዝም ዘርፍ ያደረግ ነው ነገር ጋር ታይዞ ከሆነ መልሱ ሌላ ሊሆን ይችላል እንዳጠቃላይ ግን እንዳጠቃላይ ግን ግብርና በሄራይ ባንክ በምን መልኩ ያግዛል ብለን ነው መጠየቅ ያለብን ለግብርና ዘርፍ በሄራይ ባንክ በየአመቱ የፎሬን አሎኬት ያረጋል የፎሬን ሪዘርቭ የፎሬን ካረንሲ ይመድባል ለማዳበሪያ ለተለያዩ ነገሮች ኢንፑት መግዣ ይመድባል በዛ ከሄድን ግን ለቱሪዝም ዘርፍ እንደውም ያን አይል በሄራይ ባንክ የሚመድቦ ገንዘብ የለምና እንዳ ቱሪዝም እና ግብርና ምንና እናጻጽር ከሆነ በሄራይ ባንክ እንደ ባንክ እንደ እንደ ፖሊሲ ባንክ ፎሬክስ አሎኬት ያረጋል ለግብርና 
ዘርፍ ማለት ነው ይሄ ማለት ግብርና ዘርፍ በሚገባ ተረድቷል የሚል አቋም የለኝም እንደግልም እንደ ባንክም ይለንም አሁን ግን ከኮሮና ጋር ታይዞ ምንድነው ማን ነው የተጎደው የሚል ነው የሚታዩ ቅድም እንደ እንደ ተነጋገር ነው ይሄንን የሆቴል እና የቱሪዝም ዘርፍ የሚያክል immediately disastrously የተጎዳ ሊጎዳም የሚችል ሴክተር ባለመኖሩ ይሄ special intervention አድርገናል ከዚህ ይሄ ማለት ግን ለዛኛው ለግብርና ዘርፍ ገዛ እናደርግ ማለት ነው አንረሳ ምን ግን እንዳጣቃላይ ግን የግብርና ዘርፍ በ የforeign allocation የforeign exchange allocate በማድረግ ከ አክቹሊ መብለጥ ማለበት ከ ከዚህኛው ከ እንደስ ከ ሆቴል እና ቱሪዝም ዘርፍ የተሻለ ፕሪቪሌጅድ ነው እስከ ዛሬ ባለው ማለት ነው ያ ማለት ግን በቂ ላይሆን ይችላል እና በዚህ ብናየው ግን አሁን አሁን ደግሞ ለምሳሌ ግብርና ማዘመን መንግስት ያዙ አቋም ነው አንደኛ ለኛም ኢምፖርት ሰብስቲቲዩሽን ለምሳሌ አንዳንድ እየሰሩ እየተሰሩ ያሉ ነገሮች አሉ እነሱ አሁን አንዳንድ ፕሪቪሌጆችን እየሰጠን ነው ማሽኖችን እንዲገቡ የውሃ ፓምፖችን እንዲገቡ ትራክተሮች ገበሬዎች እንዲያገኙና ግብርናው እንዲዘምን አሁን አሁን በተለይ ከዚህ አመት ጀምሮ በተለይ ሁኔታ ከዚህ በፊት ከነበረው በላይ ማገዝ እየሰራን ነው በአጠቃላይ ግብርና እስከ ዛሬ ባለው ሁኔታ በሚገባ ተደግፋል የሚል አቋም እኔም የለኝም አገሪቷም አይኖራት እንብ ያስባለሁ በጣም ጥሩ እንግዲህ እናንተ የና የማህበራት መሪዎችም ናችሁ ስለዚህ እንዴት ታይቷላችሁ በመንግስት የሚደረገው እንቅስቀሴ ምን ይመስላል በመጀመሪያ ለክብርት ሚኒስትራችን ዶክተር ይሩት ያለፉት ዘጠኝ ሳምንቶች ይሄ ወረርሽኝ ወደ ሀገራችን ከመጣ ጀምሮ ጉዞ ቀላል አልነበረም በጣም በጣም ብዙ ተገለበረው ሆቴሎቹ በሙሉ ተዘጉ ከ16000 በላይ ሰራተኞች አሉ እኛ እኛ ማህበር ላይ እዚህ አዲስ አበባ በ240 ሆቴሎች አዋጁም አለ ሰራተኛ ማቆየት እንዳለብን ኤ ባይ ዘ ዌይ ኢን አወር ኢንትረስት ሰራተኛ ማቆየት ምክንያቱም ተገዳችሁ ሳይሆን እናንተም ትፈልጋለህ በጣም ብዙ የደከምንባቸው ናቸው የሰው ኃይል ወስተን የሰው አብት ያደረግናቸው ናቸው ብዙ ስልጣናውና ለርኒንግ ኛጋ ነው እንት የሚያደርገው ሆቴሎቹ ላይ ማለት ነው እንደ ማህበር በጣም እንሰራባቸዋለን ለዚህ እነዚህ ማጣት ከባድ ነው የሚሆነው አንድ ሆቴል እንኳን ሲከፈት ያለው ችግር አስቸጋሪ ነው ከሰራተኛ ጋር ታይዞ ብዙ በርካታ የሆነ የሷብት ስለሌለ ማለት ነው በዘርፉ ላይ የሷ ኃይሉ እንዳለ ሆኖ ሶ ይሄ ሁሉ ሆቴል ተዘክቶ ሰራተኛ ለቆ በኋላ ላይ እንደ አዲስ ደረጃ ያለ ሲል ምን አይነት ኬዋስ እንደሚፈጠር ማሰብ ይቻላል 8 ሰዓት ላይ የኛ ጥያቄ ምን ነበር ነበር ሁለት ልቅ ሜጀር ጥያቄዎች ነበሩ እኔ መጀመሪያው ቀደም እንዳልኩት ከ80% በላይ የኛ አባላት ሆቴሎች የባንክ ዳ አለባቸው ከፕሮጀክት ሎንጋ ታይዞ ለዚህ ይሄ ባንክ ዳ ሪስትራክቸር ይደረግ ሪስኬጁል ይደረግ ላንድ አመት ወለዱ ተይዞ የሚል ጥያቄ ነበር በጣም ስናቀርበ የነበረው ምክንያቱም ባንክ ያንኳኳ ገንዘብን አምጣ ይያለው ነው ባራፍቱ ደግሞ ገቤን ነው የሚከፍለው ኦኬ ሁለተኛው ትልቁ ሜጀር ጥያቄያችን ደግሞ ሰራተኛ ይዘን ማቆየት አለብን ከሰራተኛ ደግሞ ዝንድም ሊላ ነው ወጪዎች አሉብን ወራይ ወጪዎች ይሆኑ ሶ ከዛ ጋር ታይዞ በዜሮ ኢንተረስት እንደዚሁ ለአንድ አመት የሚሆን በትር ሶፍት ሎን ይዘጋጅልን ነበር ሶ ዛሬ ላይ የሰማኑ የሁለተኛው ጥያቄ ላይ ተመለሰው ይሄ ሶፍት ሎን ለአንድ አመት ነበር የጥየቅ ነው ዳታውን ሰብስበን ሰተናል በሄራ ባንክ ወጥየቀን መሰረት ሶ ያንዳንዱ ሆቴል አንኳክተል ምን ያህል ነው የአመት ደሙዛቹ የሰራተኛቹ ምን ያህል ነው ወጫቹ ብለን ዎርኪንግ ካፒታሉን አምጥተናል ዛሬ ላይ ትልቅ ዘና የሰማኑ የስድስት ወሩ ተፈቅዶልናል እንግዲህ ይሄ ሪካቨሪው ረጅም ስለሆነ በስለም ይከተሉ ስድስት ወር በዚህ ያገገምን ስድስት ወር ላይ ስንدرس ደሞ ወደፊቱ ምን ይመስላል የሚለውን ጥያቄዎች ማንሳትን ቀጥላለን የመጀመሪያው ጥያቄ ከሎኑ ጋር ታይዞ ሪስትራክቸር እና ሪስኬጁል የሚደረግ ጥያቄ ደሞ እንግዲህ አሁን በቀጣዩ ሪካቨሪው ላይ ምን አይሆነም የሚሆነ ማለት ነው ሶ ይሄ ኢንደስትሪን መልሶ ለማሰራራት እንዲረዳው ሰራተኛውን ይዞ ለማቆየት ጥቃቅን ወጫቸው ለመሸፈን አሁን ላይ በቂ ነው የስድስት ወር ስለሆነ ማለት ነው ያ ነው የሚሆነው ተርምስ ኦፍ ሪካቨሪ ሪካቨሪ ትንሽ ረጅም ነው የሚሆነው ሪካቨሪ ሪዩ ቀደም የተባለው የፓብሊክ ፕራይቬት ፓርትነርሺፕ ያለው ሪካቨሪ ነው እኛንም ያሳተፈ ነው አንዱ የቱሪዝም አካል ሆቴል ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ ስን መለሰው እንዴት ነው ምን መለሰው የሚለውን ነገር ከእንግዲህ እንግዶች ደፍረው አይሮፕላን ሊወጣሉ ኮጡ ደሞ 
ከኤርፖርት እንዴት ነው እንቀበላቸው ካራይቫል እስከ ዲፓርቸር ወይ ደግሞ ከፕሪ አራይቫል እስከ ፖስት ዲፓርቸር ያለው ሳይክል በደም ያካተተን ነው የሚሆነው ሶ ሪፍሬሽ ማድረግ ይኖርብናል ሰራተኞቻችን እንደ ቤቴ ቆዩ ናቸው ቤቱን ሪፍሬሽ ማድረግ ይኖርብናል ኦኬ ፒፒኦች እንደዚህ ፕሮቴክቲቭ እንት ሰራተኞቻችን ፕሮቴክት ማድረግ ይኖርብናል እንግራውን ፕሮቴክት ማድረግ ይኖርብናል ስለዚህ አዲስ ሪያሊቲ እና አዲስ ኖርም ምን ይመስላል የሚለው በደም ያያየ ነው የሚሆነው ሪከቨሪ ስትራቴጂ እና ፕላኑ እዛም ላይ እንደ ሆቴል እኛ በደም እንኖራለን አዲስ ሪያሊቲ ድሮ ሆቴል ሩም ውስጥ ሲገባ ሜቢ ሎሽን እና ዩኖ ሻምፑ ወይ ደግሞ ጥርስ ብሩሽ ነበር የሚገኙ አሁን እሱ ሜቢ በሳንድ ሳኒታይዘር በማስክ በ በጓንቶች መቀየር ይኖርበታልና ከዛ እንደዚህ አይነት ትንንሽ ነገሮች መስላሉ ግን ትልቅ እንት ነው ይሆናል ድሮ ሃውስ ኪፒንግ ቤቱን ቫክዩም ነበር የሚያደርገው አሁን ዲስኢንፌክት ማድረግ አለበት ሰው እንደዚህ እንደዚህ በሙሉ የሪከቨሪ አካል ነው የሚሆኑትና ሪከቨሪው ዛሬ ሚሰራ ነው እዚ እዚ ሰዓት ባለንበት ላይ ግን ኢምፕሊሜንቴሽኑ በኋላ ላይ سنመለስ ነው ይሆናል ማለት ነው ኖሮና ቢዝነስ ይጥረገንዘብ ይከፈለው መጠን ያገደለ ሰዎች ያላቸው ገንዘብ የመጠቀም መብት አለ ለመገደል ለምሳሌ 10 ሚሊዮን ብር ትራንዛክሽን ለክፍያ ዛሬ ፈጽማለ ምክሰው 10 ሚሊዮን ብር ካለው እና ካውንት ላይ ስካለ ድረስ ገደብ ይለም ይያን ያለ ነው ከ10 ሚሊዮን ውስጥ ለሰው ከሆነ 200 ሺህ ነው ትሬድ ገንዘብ ከፈለግ ምሰጥ ካምፓኒ ኮንክ ደግሞ 300 ሺህ ሌላውን ቀሪውን ግን በሌሎች ክፍያ ዘዶች ፈጽሟል የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የሚከተላቸው የቁጥጥር አሳሮችና የባለሙያዎች አቅም የሀገሪቱን ኢኮኖሚ አረጋግጦ ለመምራት አይችልም የተቃላ የኢኮኖሚው ሁኔታ መገለጫ ነው የውጭ ምንዛሪ እጥረት በቅርብ ቀን ይጠብቆን ኖሮና ቢዝነስ ተመልካቾችን ውይይታችን እንደቀጠለ ነው ይሄን አዳራሽ ለዚህ ውይይት ለፈቀደልን ሞሞና ሆቴል በጣም ማመስገን ፈልጋለን ኖሮና ቢዝነስ አንደኛ እንዳጠቃላይ ያሰብ ነው የሰራተኛ ኃይል ይዘው ያሉት 1200 ሆቴሎች ናቸው በአጠቃላይ በኢትዮጵያ ብለን መነሻ አርገን ያዝ ነው እሱ ነው አንደኛ ዋና አሁን የሥራ ድሉን ዓለም አሳጣት ነው አሁን ላይ ያለውና እሱን ታሳቢ በማድረግ ነው ቀደም ያመት ተብሎ የተባለው 5.9 ቢሊዮን ብር ነበር የጠየቅ ነው የትሮ ኦፕሬተሮችም ደግሞ ለብቻ አለ አንድ ላይ ሆኖ ነው 6 ምናም ቢሊዮን የሆነው ከዛ ውስጥ ነው የስድስት ቶሩን የሰራተኛና ኦፕሬሽናል ኮስት ምንድነው የተደረገው የሰራተኛው ደግሞ ዛለ ከዛ በኋላ ደግሞ ሆቴሎች እንደ ሌላም ቢዝነስ ዘክቶ ሄዶ መጥቶ ተከፍቶ የሚሰራ በቢሮ አይደለም ስለዚህ ፉል ታይም ኦፕሬሽናል ኮስት ሚኖራቸው ናቸውና እሱን ይዘው መቆየት ስላለባቸው እሱንም አብረን አድርገን ነው አንድ ላይ ጠይቀን ቀደም የተባለው 3.3 ቢሊዮን ብር አከባቢ ለእንደዚህ ለሴክተር ወይ ተፈቀደው ዋናው እሱ ነው አንዱ ጥያቄያችን ሌላው ጥያቄ በገቢዎችም ዙሪያ ጥያቄዎች አቀረበን ነበር እንደ ሀገር አቀፍ ገቢዎች በተለያዩ ምክንያቶች ዕዳዎች እየተጠራቀሙበት ይኖራል በሴክተሩ ላይ ከዛው እጪ ደግሞ አጠራቁ የሚያልከፈላቸው ዕዳዎች ይኖራሉ ከዛም ወጭ ደግሞ አሁን ለሚቀጥለውስ የሥራ ግብሩን ደሞዝ የሚከፍለው ሳይያገኝ ሥራ ግብሩን ደግሞ መንግስት ከጠየቀው ሌላ ጫና ይሆናልና ጊዜ ይሰጠን የሚል ጥያቄ አንዱ ነበር መንግስት ግን ኢን አድቫንስ ማድርጎ ደግሞ መህረትም ነው ያደረገው አብዛኞቹ ላይ የጥረታ ላይ እንዲራዘም ተደርጓል የግብሮቹን ዌቭ ተደርጓል ከደሞዝ ላይ እሱ ነበረው አንዱ ጥያቄ እሱ ተመልሷል ሌላ አሁን መሰረታዊ ቢዝነሱ አሁን አሁን ላይ ዋና ሴንሲቲቭ የሆነው ኢሹ ሰራተኞቻችንን ላለመበተን ምክንያቱም አሁን ላይ ከኮሮና በፊት የነበረው አንድ አዲስ ሆቴል ሲከፈት አዲስ ሰራተኛ አይደለም የሚፈጥር የነበረው ከዚህ ሆቴሉ ሰብስቦ ነበር የሚወስደው እና ሌላ ጫና ነበር የሚያሳድረው አሁን ነዚህን ማቆየት አድቫንቴጅም ነው ምክንያቱም የሚቀጥለው ላይ ብዙ ሆቴሎች ሊከፈቱ የተዘጋጁ አሉ በጣም ፊኒሺንግ ላይ ደረሱ ሆቴሎች አሉ እነሱም በፍጥነት ከተከፈቱ ሰራተኛ አሁን በዚህ መልክም በተነን ብንቆይ የባሰ ጣጣ ውስጥ ይመጣልና እሱንም ማቆየት ነው እንደ ሆቴለርም ሆኖ ሲታሰብና እሱንም ታሳይ ማድረግ ይሄንን መንግስት በአስቸኳይ በፍጥነት መላሽ ሰጥቶናል እሱ ምስጋና በጣም ማስተላለፍን ፈልጋለን ከዛውጭ ግን መሰረታዊ ቢዝነሱን እንዳለ ሴክተሩን ማዳን ለማስቻል ሁለት መሰረታዊ ጥያቄዎች ናቸው ያሉን 
አሁንም ፕሮሰስ ላይ ያሉ ጥያቄዎች አንዱ የባንክ ብድር አሁን ያለ ብድር አለ ካሽ የለም ሆቴሎች ተዘክተዋል ሽያጭ የለም ስለዚህ ወራዩ ደም ወራዩ እንትኖቱ መከፈል አንችልም ስለዚህ ወን ወራዩ እንትን سنከፈል ምን ከፈለው ስለሌለን ግዜ ይሰጠን ያንድ አመት ካንድ አመት በኋላም ስንይ ደሞ ኢንተረስት ወልዶም ይጣበቃን ከሆነ ትልቅ ጫናም ስለሚሆን ኢንተረስቱም አብሮ ፍሪ ዞኖ ይቆይልን ከዛው እጪ ደሞ እንደ ሪኮመንዴሽንም ያቀርብ ነው ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያ አሁን አሁን ውድ ሀገር እየተባለሽ መጥቷል በአለም ገበያም ላይ ያን ያስከተለው ባንኮቻችን ብዙ ጊዜ ብድር የሚሰጡት ያጭር ጊዜ ነው ያ 10 አመት 5 አመት ይያለ ነው የሚሰጡት ያንን ለመመለስ ሆቴል ያሩ ወራዊ ክፍያውን ለማጣጣ ግድዋ ጋውን ይጨምር ነበር አሁን ግን እሱንም ሊመለስልን ይችላል ሪከቨሪም ላይ ከአለም መወዳደር ምን ይችላል ዋጋዎቻችንን ቀንሰን ጥሩ ፓኬጆች በእናዘጋጅ ነው ስለዚህ ሚቀጥለውም ላይ ብድሮቻችንን አመታቸው ይጨምር ባንኮቹም ያጡት የለም ወለደ አብሮ ይወልዳል 10 አመት ይሆነ 20 አመት ቢሆን የብድሩ ጊዜ መክፈያው ያን ሲሆን ምን ይሆናል ሪከቨሪ ላይ ወራዊ ክፍያዎቻችን በጣም ትንሽ ይሆኑልናል አሁን እዚህ ጋር ፍሪዝ የሚደረገውንም ወለዶችንም ሊያገዝ ይችላል ምክንያቱም ባንኮች ላይ ሁሉንም ጫና ቢጫን በኋላ ተያይዞ መውደቅ ነው የሚሆነው ስለዚህ ፋይናንስ ኢንስቲትዩችም በደም መጠበቅም ስላለባቸው መንግስትም ይሄን ተረቶ ያገዘነ ያለው ምላሾች እናገኛለን ብለን እናስባለን አንድ ጥያቄ እግናለኝ ይሄስ በመንግስት በኩል ይሆነ ነው በእናንተ በኩልስ ስትራቴጂ በማውጣት ወደ አዲስ የኮሮና ህይወት ልበለው ምንድነው የኮሮና ላይፍ ምን እየተዘጋጀ ነው ምክንያቱም ብዙ ነገራችን እየቀየረ ነው ይሄ ኮሮና ቫይረሱ የማህበራዊ ግንኙነታችን የቢዝነስ አስተሳሰባችን እየቀየረ ነውና እናንተ ጋስ እርሶ የማህበር ፕሬዝዳንት ስለሆነ ማለት ነው እናንተ ጋስ በግል ተነሳሽነት አለ ወይ ይሄ እንደዚህ ላርክ ለዚ ለኮሮና ህይወት ደሞ እንደዚህ ልዘጋጅ የሚባል በስትራቴጂ አንጻር እየተዘጋጀ ነው ወይ ሪከቨሪው ሬጂም እንደሚሆን ይታወቃል ሪከቨሪውም ኮስቲ እንደሚሆን ይታወቃል እኛም አሁን እንደ ማህበር መንግስትንም ጭክጭክ እናርገ ያለነ ያኛው ኮስት ይበልጣል አሁን ብን ፕሮቴክት ብናርግ ይሻላል ነው ስለዚህ ከኮሮና በኋላ የሚመጣው ይሄ ሬጂም የሪከቨሪ ታይምን በምን መልክ እናረጋለን የሚል የመጀመሪያ እንደ ፌዴሬሽን የታሰበው አንጥናት ማካይት ታስቧል ቶሎ ብሎ ጥናት ጉዳቱ ምን ያክል ነው ቀጥሎ ያለው ምን ወይ ፎራል ምን እንደሆነ የሚያሳየን የሚለው አንዱን ጥናት ቶሎ እንሰራለን ከዛው እጪ ግን ሆቴሎቻችን የሚቀጥለው አፍተር ኮሮና ዓለም ሁሉም ተዘክቶ ስለቆየ ያኔ ሲከፈት ትልቁ ድድር ሊሆን የሚችለው ዋጋም ነው ስለዚህ ሆቴሎቻችን ዋጋም አዲስ ፈጠራም ምንድነው የምጨምሩለት በቀደም ነው መሰለኝ እዚህ እንግዳ ጋብ ዘን ነበርና ከዚህ በኋላ ሆቴሎች ምንድን ያሉት ከዚህ በኋላ ለምሳሌ የተከስተው አገላለጻቸው ደስ ስለላይ ነው ከዚህ በኋላ 20 ሰው 10 ሰው ሰብስበ አባባ አርገ አንድ ላይ የመብላት ሆቴል ላይ አይኖርም ስለዚህ ኢንዳስትሪው ራሱ የሆነ ሌላ ቀድምም ተቃቅሰውታል እዚ ከሁን በፊት በበለጠ ሁኔታ መሄድ መቻል አለበት ለዛ ዝግጅ ነው ወይ አሁን ምንድነው ኮሮና እንግዲህ ኢቨን ከኮሮና በኋላ ምንለውም ላይሆን ይችላል ለቀጣይ የሆነ አብሮ ሚኖርም አይነት በሽታ ይሆን ስለዚህ እሱን በምን መልክ ለመዘጋጀት ቀድማቶ ቢኔም እንዳለው ሆቴሎቻችን ከመጀመሪያው ከኤርፖርቱ ጀምሮ እዛ ድረስ ምን አይነት ስትራቴጂዎችን እንከተላለን የሚል በአዲስ አበባ በኩል እየተዘጋጀም ያለ አለ ይሄም ለሀገር አቀፍ የሚሆን ከዛው እጪ ግን የሰላምታ ሰጣታችን ጀምሮ ነው ሊቀየር የሚችለው ምክንያቱም ወደ የሆቴሎቻችን ስንመጣ እንግዳም በምን መልክ ነው ምንቀበለው እንደ ድሮ በነጻነት ሪሴፕሽን ላይ ቆሞ ነው በስኪብርቶ እየጻፈ የሚሞላ ፎርሙን ወይስ ኦንላይን ነገር በስልኩ ላይ ያዘጋይተ ነው እነዚህ ብዙ አድቫንስድ የሆኑ የሚመጡ ነገሮች አሉ አሁን ባለም አቀፍም ስናይ እነማሪዎት ትልልቅ ይልተና ማሪዎት በትልልቅ ዝግጅት ያደርጉ ነው ይብር ያላቸው ነምበሮች ሁሉ ቀደም እንደተባለው እየቀነሱም ጭምር ማለት ነው አፍተር ኮሮና ሴታፕ የሞን አለበት አፍተር ኮሮና ምናልባት አሁን ቲዩን ሮሞቻችንም እኮ ላይኖር ይችላል ይሆናል ማለት ነው ካሁን በኋላ ሁለት ሰው አንድ አልጋ ላይ የሚያድርበት እነዚህ ሁሉ በጣም ፈተናዎች የሚሆኑበትና ከዚሁጭም ቀድመ ምርመራዎችም ቀጣይነት ሊኖረው የሚችል ነውና ይሄንንም ታሳቢ ያደረገ እንደ ፌዴሬሽን የጥናቱ ማካለ አርገን እየተዘጋጀ ነው በዛው ይያሉ እንግዲህ ማጠቃለያ ይስጡና 
ምን መደረግ አለበት ማን ምን ማድረግ አለበት ለምሳሌ አሁንም ነካክተናል ለወደፊቱ እንግዲህ ይሄ የኮሮና ቫይረስ ጥቅላላ መቼ እንደሚጠፋ ማንንም ሰው የሚያቀ የለም ግን እየቀነሰ ይሄዳል ብለን እንገምታለን ግን ከሱ ጋር ሆኖ ኮሮና ያለ እንዴት ንግዳችንን ቢዝነሳችንን ስራችንን ማስቀጠል እንችላለን በሚል ለማስቻል ማን ምን ማድረግ አለበት ብሎ ያስባሉ። እንዳጠቃላይ ከህብረተሰቡ ልጀመርና ህብረተሰቡ መኖር መቻል አለበት። ምክንያቱም አፍተር ኮሮና ከኮሮናም ጋር ተያይዘንም ለመከተል ህብረተሰቡ መኖር አለበት። ስለዚህ ጥንቃቄዎች ሁሉም ሰው የግላዊ ጥንቃቄዎቹ መከተል አለበት ብዬ አስባለሁ። ከዛ ውጪ እንደ መንግስትም ስናስብ ስትራቴጂዎች ቀደም የተጀመሩ ዶክመንቶች ደረጃ ይደረሱ አሉ። እሱም ላይ ተሳታፊውን እነ ምን ሰር ሪከቨሪ ስትራቴጂዎችን በደም ጥናቱን የተከተለ ዓለምንም ያማከለ ቀደም ክብር ገጂም እንዳሉት የሆቴልና ቱሪዝም ዘርፍ ኢንተርናሽናል ባህሪ ያለው ነው። ስለዚህ ያንን ባህሪ የተከተለ ያንን የውጭንም ታሳብ ያደረገ ስትራቴጂዎች እንዲመጡ ከመንግስት በኩልም ኤክስፔክት ይደረጋል ሌላዎች ደግሞ ቢዝነሶቹን ማዳን ላይ የተለያዩ ስትራቴጂዎችን ከመንግስት በኩል መታሰብ አለበት ሌላው ከሰራተኛው ገን ብለን ስናስብ ሰራተኛውም ደግሞ በትግስት ማለፍ መቻል አለበት አሁን አንድ አንድ ጊዜ ሁኔታው ሙሉ ይታወቃል የካሽ ችግር ቤቱን ሙሉ ሚያክ ሰራተኛ አለ ነገር ግን የደሞዝ አሁን ለደሞዝ ለመክፈል ችግር ነበር አሁን ላይ ተመልሷል ያን ችግር እንኳን በጊዜ ተቶ ለመቋቋም ትግስቶች ያስፈልጋሉና ከሰራተኛው እሱን አርጎ ከዛው እጪ ደግሞ ራሱን ያነበበ የሚያበቃበት ጊዜ መሆን አለበት በቤት ውስጥ በሚቆይ ሰዓት ራሱን ማብቃት መቻል አለበት ሌላ ባለቤቶችን ብለን ስናስብ የሆቴል ባለቤቶችም ቀድም መነሻ ላይ ቀድም እንዳልከው ተስፋ መቅረጥም ሂደቶችስ መከድ የለበት ምክንያቱም ያልፋን እንዲያልፍ ግን አሁን ኑ ተስትራቴጂ ማሰብ አለበት ሁሉም ሰው ባን መልክ ነው ቀጥሎ የሚሆነው የሆቴል መቀጠሎ ለማስቀጠልም ምን ስትራቴጂዎች መከተል ምን ተወዳዳሪ መሆን አለብኝ የሚለውን እሱን ታሳቢ ቢደረግና እና ቱሩ ኦፕሬተሮችም ቱሪዝም ኢትዮጵያም ቱሪዝም ሚኒስትሪውም በጋራ ሆኖ ደግሞ ሀገርን የማስተዋወቁ እሱ ስራ በደንብ መሰራት ሎካል ቱሪዝም እንዳውም አንድ አንድ ሰዎች ምንድነው የሆቴል ኢንዳስትሪው ራሱ ስትራቴጂ መቀየር አለበት ወደ ሎካል ቱሪዝም መሄድ አለበት ከ አባህር ዳር ወደ አክሱም ካክሱም ወደ አዲስ አበባ እንደዚህ የመምጣት ይሄ መሄድ አለበት እሱ ብቻ ሳይሆን ኮንቲኔንት በአፍሪካ ደረጃ ብዙዎቹ ወደ ውጭ ከአፍሪካ ውጭ ነው እናተከራውና ይሄ ብሌሲንግ ዲስካይዝ ነው የሚባለው አንድ አንድ ጊዜ ጥሩ ነገር ነው ፎከስ ራሳችን ላይ ትኩረት እንድንሰጥ አድርጎናል እና በዚህ ደረጃ ሳጥረው በዚህ ደረጃ ስግጅት እየተደረገ ነው ወይ ጥሩን ቅስቀሳዎች ነበሩ ሙሉ ለሙሉ ቶታሊ ያልነበሩ ማለት አንችልም ያልነበረው ግን ፓርት ምንድነው ዴስቲኔሽኖቻችንን መጎብኘት በጣም ቀርቶ ነበር በኮንፈረንስ ቱሪዝሙ በማይስ በሚባለው በሱ ብዙ እየሄደ ነበር ምክንያቱም ሆቴሎች አሁን ድሮ ላይ አዲስ አበባ ላይ ብቻ ነበር ትልቅ ሆቴሎች ምናይ አሁን ግን ሁሉም ክልሎች ላይ እነዚህ ሆቴሎች ፋሲሊቲዎች ይችላሉ በስብሰባም እየሄደው ቁጥር አለ ግን አሁን ያጣነው ለጎብኝ ብሎ ሊሄድ የህزب ለህزب ግንነት ሊፈጥር የሚችለው ለጎብኝ ብሎ ሄዶ ያንዱን ባህል ያንዱን ባህል የሚያይበት እድል የሚፈጥር ነው እሱን ከኮሮና በፊት በቱሪዝም ሚኒስተርም በጋራ የተጀመረ ነገር ነበር ሎካል ቱሪዝሙን ለማሳደግና እሱ በደም ቢቀጥላል ብለን እናስባለን ኑሮና ቢዝነስ የኛ ሴክተር ሪከቨሪ ረጅም ነው የሚሆነው ስለዚህ ሆቴል ትልቁ አካል ስለሚሆነ እዚ ሪከቨሪ ላይ ለቱሪዝሙን ለመመለስ እዛ ላይ እንደ እንደ ማህበር ይጀምር ነው ስራ አለ ሆቴል መልሶ ሲከፈት ምን ማድረግ አለበት የሚለው በቼክሊስት ደረጃ ማለት ነው ብዙዎች ተዘክተው ስላሉ ማለት ነው አሁን ላይ ሶ ከዛ ጀምሮ የሪከቨሪ ስትራቴጂ የሆቴል ስፔሲፊክሊ ወደ ላይ ትልቁ ስትራቴጂ ላይ መጋቢ የሚሆን ከነ ፕላኒንግ ወኛ ያዘጋጀን ነው ሶ ከዛ ሆቴሉን እንዴት ሪፍሬሽ እናደርጋለን ሰራተኛው እንዴት ሪፍሬሽ እናደርጋለን አዲሱ ኖርም ምንድነው የሚለውን እዛ ላይ ሰፊ ስራ እየተሰራ ነው 911 ምን አስተውስ ሆነ ከ911 በኋላ ምን ስትሪም ላይን አረገ ከተባለ ደህነቱ ነው security but i'm streamline argwal ka corona sinota demo endezi streamline miyaregu tenawnu 
ስለዚህ ከናይ ለበንጋ ታይዞ ጫማ ማውለቅ ኤርፖርት ውስጥ ይቀባ መፈተሻ እንደዚህ ሆቴሎቹ እንደዚህ አይነት ነገር አለና አሁንም የሚቀጥለው ኖርም የሚሆነው ከጤና ጋር ታይዞ እንደዚህ መፈተሻዎቹን መሳሪያዎቹ ምናምን ባሙን ሆቴሎቹ እንዲኖራቸውና ፕሮአክቲቭሊ ሰራተኛውንም እንግሮቻቸውን በዛው መንገድ እንዲታገዱ እንዲታደጉ ስራ እንሰራለን አም ይሄ መመለስ የሚባለው ለይት ንሽ አንድ ልበልና እኔም ላጠቃል ቱሪዝሙን መመለሰው ወለ ነበርበት የሚባል አለ ተላንትና ትንሽ ጥሩ ዲስካሽን ነበር እን ከክብርት ሚኒስተራችን ጋርና መመለስ ማለት ምን ማለት ነው ወዴት ነው ምን መልሰው ቱሪዝሙ ኮ ሚያረካል ነበር ስለዚህ ለምን ይሄን እንደመልካም እንደላ እንጠቀም ይሄን ግዜ አሁን ላይ ቤት ዘክተን ቁጭ ብለና አላር ያለ ነው ምንድነው ማድረግ ያለብን አፍሪካ 65 ሚሊዮን ቱሪስት አስቀባለሽ በአመት የኛ 1 ሚሊዮን አልገባ 1 ሚሊዮን ቁጥር የሚል درس ያቀ እየ ቱሪስት ኮች በአመት ሚጋባው ሚጎበኝን ቱሪስት ማለት ነው ይሄ ቱሪስት ለሊጀር ሚመጣው ይሆናል ቢቲ ምን ነው ቢዝነስ ትራቨለር ደሞ ማይስ ከሚቲንጎች ጋር ታይዞ ይመጣ ማለት ነው 1 ሚሊዮን ሚባል ገብቶ ያቀም ጠቅላላ 54 የአፍሪካ ሀገሮች 65 ሚሊዮን አስቀብተዋል ከዩኤንዲብሊቲዮ ዳታ ነው ይሄን እንትን ያልኩ ያለውት ስለዚህ ምን መልሰው ወዴት ነው አንድ ሚሊዮን ገብቶ ማቅ ቱሪዝም ኮን ያለን ይሄ ትልቅ ቁጭት መሆን አለበት መነሻ ማለት ነው ከዛ ደግሞ ኮሌክቲቭሊ 65 ሚሊዮን ደግሞ ብዙ አይደለም ፈረንሳይ ብቻ አሁን 90 ሚሊዮን ያስቀባል አፍሪካን ስለተ ፈረንሳይ ብቻ አንድ ነጥብ 3 ብሊዮን አካባቢ ህዝብ በአለም ይዟዟራል ከዛ ላይ 90 ሚሊዮኑ ፈረንሳይ ይዳል ጠቅላላ ለአፍሪካ 65 ነው የምታስቀባው እሄንም ስለታዩ በጣም ደካማ ነው የቱ ደግሞ የሚጎበኝ ብዙ ነገሮች አሉ በጣም ብዙ ብዙ ፖቴንሻል አለ ብዙ ያስቀመጥ ነው ማለት ነው ምቆች አሉ ከሊጀሩም ሆነ ከማይሱም ጋር ታይዘው ነው የአፍሪካ መዲና ናት ትልቅ ኤርላይንስ አለን ከ70 አመት በላይ የሆነ ኤርላይንስ አለን ሶ ይሄንን ስናስብ እኛ ሆቴሎች አንድ ላይ ሆነን ትሮፕሬተሮች አንድ ላይ ሆነን ከነ ኬንያ እና ከነ ኡጋንዳ ይበለጠ እንዴት እናመጣለን ብለን ነው ማሰብ ያለብን እርስ በርሳ እንደ ታይዘን ማለት ነው ሲቀጥል ደሞ እንደ ሀጉር እኛ ከኬንያ ከኡጋንዳ ጋር ሆነን ደሞ ከዩሮፕ እንዴት እንበልጣለን የሚለው ነው እና ይሄንንኛ ብራንድስ እናረጋው አሁን ከሚኒስትሩም ጋር ሆነን ከደህት ማህበራት ነው ማህበራት ጋር ሆነን ምን ሰራው ስራ ምንድን ነው የኢትዮጵያን ቱሪዝም እንዴት ነው ወደ አዲስ ከፍታ መናወጣው ከነበረበት የሚልውና ይሄ ጥሩ ሰዓት ነውና ይሄ ሪከቨሪ ስትራቴጂ አንድ የሚገዛው ማርሽ እንዴት ነው መንቀያው አይደለም በጣም በጣም ይሄ ሪከቨሪ ሰው ነው መቀየር ያለበት ሪከቨሪ ስትራቴጂ ራሱ ሪከቨሪ ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያ ቱሪዝም አዲስ ከፍታ በሚል ላይ ነው ምክንያቱም سنመለሱላችን ምን አዲስ ነው ምን ጀመረው እድል ተሰጠንኩ አረለም ሁሉ ምን አዲስ ሊጀምሩ ስለዚህ ቶሎ ብለን ዛሬ ላይ ከተዘጋጀ መቅደም እንችላለን ጎረቤት ሀገር ደሞ ወደም ኮሌክቲቭ ከጎረቤት ሀገሮች ጋር ሆነን ደሞ እንደ አፍሪካ ደሞ ዓለምንም ማለት ነው ሶ እዛ ላይ ወደም መታሰብ ይኖርበታል የኛ ማህበር ቁርጠኝነቱን የሚያሳየው ዚሌ እንደሚሰራና የኢትዮጵያን ቱሪዝም አዲስ ከፍታ ላይ እንደሚያወጣ ከ ቱሪዝም መስራ ቤት ከዚ ፐብሊክ ፕራይቬት ፓርትነርሺፕ ነው ይግልና መንግስት ይተሳሰር ነው ከዛ ሲጨምር ደግሞ መላው ህብረት ሰብ ቱሪዝም ማለት የሱ ፍቃድና በጎነት ሲኖር ነው ቱሪዝምን የሚጨርሰው ማለት ነው ሶ እጅ ለጅ ታይዘን አዲስ ከፍታ በዚህ ብራንድ እናደርገው እንደውም ከተስማማን የኢትዮጵያን ቱሪዝም ወደ አዲስ ከፍታ ነው አንድ አንድ ሴክተሮች መጀመሪያ ኮቪድ እንደመጣ ጊዜ ይጎዳሉ ብለን ያሰምናቸው ለምሳሌ የኤክስፖርት ሴክተሩ በተቀናጀና በሃርድ ዎርኪንግ እንዳሰምኑ ያልተጎዳበት ሁኔታ አለ። ናው ኦፖርቹኒቲዎች አሉ ለምሳሌ ኢትዮጵያ አየር መንገድ ስንወስድ ራሱ ሪብራንድ አርጎ ቢያንስ እንደ ሌሎቹ አየር መንገዶች ወደ መጥፋት ሳይሆን በክሬቲቭ ሆኖ ራሱን እየቻለ እየተከሳከሰ ያለበት ሁኔታ አለ። ያ ምሳሌ ሆነናል ለማለት ፈልጌ ነው የኤክስፖርት ዘርፍ እንደዛውና የሆቴል እና የቱሪዝም ዘርፍ ክሬቲቭ መሆን አለበት ብዬ ያስባለሁ ምናልባት ሪከቨሪ ፔሪየድ ሲመጣ እስከዛም ባለው ሁኔታ ውስጥ ባሉት ኦፖርቹኒቲስ መጠቀም ተስፋ ቆርጦ እንት ማለት ሳይሆን ኢኮኖሚ ለምሳሌ ኢኮኖሚ ሙቭ ያረገ ነው ኢኮኖሚ መቆም አይችልም በእኛ ሀገር ኬዝ ሎክዳውን የማይታሰብ ነገር ነው ስለዚህ ያሉት የጥንቃቄ ሁኔታዎችን በሚገባ በመተግበር በተሻለ መጠን አሁንም የቅድም እንዳላችሁት የሀገር ውስጥ ቱሪዝም በዋናነት ደሞ ሪከቨሪ ፔሪየድ ሲመጣ በዋናነት ያን ጊዜ ሬዲ ሆነን ካልጠበቅ ነው አሁን ቤቱ የተቀመጠ ከያገሩ እንዳይወጣ የተደረገ ሰው አንድ ጊዜ ሲመጣ ያንን የሚሸከም አቅም ሊኖረን ይገባል ማለት ስለዚህ ስትራቴጂካሊ ክሬቲቭ ሆነን ከተጠበቅ ነው በመሃልም ደግሞ እየሰራን ከቆየን ሜቢ ሪከቨሪም ያን ያህል ሊከደናጅ ኦፖርቹኒቲዎች አሉ ሪጋርዲንግ ኢንተርናሽናል ትራቨል የኛ አየር መንገድ ያው ቀደም እንዳልኩት ራሱን ሪብራንድ አርጎ ተቋቁሞ ያ ስላለ ያን ጊዜ ሲከፈት ሪከቨሪ ፔሪየድ ሲመጣ ይሄንኑ ነገር በሚገባ ስለሚሰራ ለዛም ይሆን 
structurally and strategically creative one መጠበቅ ያለብኝ መስለኛል ኢፌክቲቭ መሆንም ያስፈልጋል እና ተስፋ መቁረጥ ያስፈልጋል አንዳንድ ሴክተሮች ጥሩ ሙቪ ያረጉ ነው ከተጠበቅ ነው በላይ ጥሩ ውጤት ያገኘን ስለሆነ ተስፋ ሳንቆርጥ ክሬቲቭ ሆነን መስራት አለብን የሚል ነው ኖሮና ቢዝነስ ይጥሬ ገንዘብ ይከፈለው መጠን ያገደለ ሰዎች ያላቸው ገንዘብ የመጠቀም መብት አለ ምግደም ለምሳሌ 10 ሚሊዮን ብር ትራንዛክሽን ይከፍያ ዛሬ ይፈጽማል ለሚሰው 10 ሚሊዮን ብር ካለው እና አካውንት ላይ ስለሆነ ድረስ ገደብ ይለም ይያን ያለ ነው ከ10 ሚሊዮን ውስጥ ለሰው ከሆነ 200 ሺህ ነው ትሬ ገንዘብ ከፈለግ ምሰጥ ካምፓኒ ኮንክ ደግሞ 300 ሺህ ሌላው ቃሪውን ግን በሌሎች ክፍያ ዘዶች ፈጽሟል የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የሚከተላቸው የቁጥጥር አሳራሮችና የባለሙያዎች አቅም የሀገሪቱን ኢኮኖሚ አረጋግጦ ለመምራት አይችልም የተቃላይ የኢኮኖሚ ሁኔታ መገለጫ ነው የውጭ ምንዛሪ እጥረት በቅርብ ቀን ይጠብቆን ኖሮና ቢዝነስ ይሄ ዘርፍ የፕራይቬትውንና የገቨርመንቱን የመንግስትንና የግል ዘርፉን አቀናሽቶ መስራት ይጠይቃል እንደሚታወቀው መንግስት ስራቱን ማዘጋጀት ማበጀት ስራቱን መዘርጋት ነው የሚችለው ከዛ በኋላ ግን ያለው የቱሪዝም ዋናው ተግባር የፕራይቬት የግል ባህላፍቱ የሚሰራው ስራ ስለሆነ ከሌላው ከሌላው ሆነ የመንግስት መስሪያ ቤት አንጻር ሲታይ የኛ ሚኒስትር መስሪያ ቤት እኛ ህግ ነው ምን ሲስተም ነው ምን ዘረጋው መሬት ላይ ግን የቱሪዝም ስራ የሚሰራው በፕራይቬት ሴክተሩ ነው በባለሀብቱ ነው የሚሰራውና ከነዚህ ጋር እጅና ጓንት ሆኖ ካልተሰራ ዘርፉን ማሳደግ ብቻ ብቻ ሳይሆን አሳድገው የሚገኘውን ገቢ መንግስት ላይ ያገኝ ይችላል መንግስት ራሱ የሚያጣው ነገር በጣም ሰፊ ነው የሚሆነው ስለዚህ በጣም እጅና ጓንት ሆኖ መስራት ያስፈልጋል ከግል ባለሀብቱ ጋር ማለት ነው ይሄ ሲደረገ እንግዲህ እኛ ሁን ያደረገን ያለ ነው ሁሉም የዚህ በስ በዚህ ሴትስን ሰለት ውስጥ ያለ ተዋነ መረዳት ያለበት ፍታው የሆነ ትክክለኛ የሆነ ተገቢ የሆነ ጥያቄ ካቀረበ መንግስት ለዚህ ሴክተር ከምን ጊዜውን በላይ ተረርቶር ተገንዝቦት ትኩረት ሰጥቶ ድጋፍ ያደረገ ስለሆነ በዛ ልክ የሚመጣው ጥያቄ ፍታ ትክክለኛ ተገቢ የሆነ ጥያቄ መሆን አለበት አንዳንዴ መልካም አስተሳሰብ ይፈልጋል መልካም አስተሳሰብ ከሌለ ቱሪዝም ፈጽሞ እንደ ሀገር አይደል ከላይ እስከታች በዚህ ውስጥ ተዋና የሆነ አካል መልካም ገጽታ መልካም አስተሳሰብ በጎ እይታ ያለው ሰው መሆን አለበት ካለሆነ እሱ ዶላር አምጥቶ የሚደብክ ከሆነ አገር አትጠቀም ስለዚህ መልካምነት ማለት እኔ ሰርቼ እኔም ተጠቅመ አገሬን እንጠቅማለሁ የሚል አስተሳሰብ መኖር አለበት ስለዚህ የዛ አይነት ባህሪ ያለው ሴክተር ስለሆነ ባላብቶቻችን ወይም በዚህ ከላይ እስከታች ባላብቶ ብቻ ሳይሆን በጣም ብዙ ተዋናይ ነው ያለው እስከታች ድረስ ከአካባቢ አስከውን ከበቅሎ ጫኝ ከምግብ አብሳይ በጣም ብዙ ልዘረዘር ልችላለሁ እኔ ሁሉ ትክክለኛ ተገቢ ጥያቄ ከመጣ መንግስት የሚሰራው ለህزب ነው ምላሽ ሰጣል ይሄን ደግሞ እያየን ነው በጣም ብዙ ጥያቄዎች ለኛ ሴክተር እየተመለሱ ያሉበት ሁኔታ አለ እስካሁንም ሲመለስ ቆይቷል ለዛም ነው ደግሞ የሆቴል ሴክተራችን ከምን ጊዜውን በላይ አሁን እንግዲህ በፊት ሆቴል የለም ቱሪዝም ሲባል ደረጃውን የተጠበቀ ሆቴል የለም መስተንግዶቹ እንደዚህ ነው የሚል ነበር ደረጃችንም የኢንዴብሊቲኦ የሚሰጠን ደረጃ ይሄ ነበር አሁን ሃይጂን ነው ደረጃችንን ዝቅ ያረጋብን እንጂ በሆቴል አክሰስ ደረጃችን ከፍተኛ ተሻሽሏል ያ ማለት ለሴክተሩ በተሰጠው ድጋፍ ነው ሁሉ ደረጃውን የተጠበቀ ሆቴል ሊሰራ ይቻለው ባለሀብቱ በመንግስትም እምነት አድሮበት 
አትርፍ አትርፍ ያገረን ጠቅሜ አትርፋለው የሚል ትልቅ እምነት ስለአደረበት ድጋፍም ስለተደረገለት ሆቴል የሆቴል ግንባታችን በጣም ሰፊ ነው ሚቀረን ነገር አለ ግን ከሌላ ሀገር سنናነጻጽረው ጥሩ ደረጃ ላይ ነው ያለነውና ተገቢ ጥያቄ ተተጠየቀ መንግስትም እንደ ሚኒስትር መስሪያ ቤትም እኛ በራችን ሁሌን ክፍት ነው ይሄን ጥያቄ سنመለስ ነው ቱሪዝም የሚያድገው የተዋናዩን ጥያቄ የመለስን ችግሩን እየቀረፈን ከሰራን ምንፈልገው ከቱሪዝም ማግኔት ምንፈልገው ማግኔት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ እንዳያችሁት በጣም ብዙ የብዙ መስሪያ ቤቶችን ድጋፍ ይፈልጋል ደሞ ይሄ ሴክተር ሚኒስትሪ የባልና ቱሪዝም ሚኒስተር ብቻውን የሚሰራው አይደለም የባንክን የጋንዛ ሚኒስተርን የትራንስፖርት ሚኒስተርን የገቢዎችን የግብርና ሁሉም ሁሉም ሚኒስተር ሁሉም ተቋም ከኛ ጋር አብሮ አብሮ ታይዞ የሚሄድ ነው ቀደም እንዳል ሰንሰለቱ ራስ ፊ ይናገራል ስለዚህ በዚህ አገባብ ከዚህ አሁንም ባላ በዚህ ዘርፍ ያሉ ሰዎች ቀደም ያልኩት ነው ምደግሞ ተስፋ መቅረጥ የቱሪዝም ባህሪ አይደለም የቱሪዝም ባህሪ አሁንም ገስጋሽ ነው አንድ ነገር ሲዘጋብ ቀጥሎ ምላድርክ ክሬቲቭ መሆን አለብ ቀጥሎ ምላድርክ የሚል በሩህ አስተሳሰብ ተስፋኛ ነው መሆን ያለብ እንዳም የበለጠ ክሬቲቭ ይሆንክ የበለጠ ባለ ሀብት ባለ ሪሶርስ የበለጠ እንደገና መስራት ነው እንጂ ይሄ ዘጋለው እሱ በጣም የደካማነት ነው ብዬ ነው ሞስደው መንግስት ያው ይሄ ሁሉ ድጋፍ ያደረገ ማለት ነው ራሳቸው ፈጥረው መስራት ይችላሉ አንድ አንድ በጣም ክሬቲቭ የሆኑ ሰዎች የተለያየ ስራ ሲሰሩ አይቻለሁ ሁሉም እንዳሉት የኝ አሁን የሪካቨሪ ስትራቴጂ ዋና መስራት ይፈልገው በኋላ ቱሪዝምን የኢትዮጵያን ቱሪዝም ከፍታ ለመጨመር አሁን ጥበቃው ላይ አሁን ሴክተሩን ከማዳን ላይ ከፍተኛ ረብረብ ማድረግ አለበት አሁን ረብረብ አድርገን ይሄን ሴክተር ካቆየ ነው ማንንም በሩ ላይ ዘጋ ሲዘጋጅ ነው የሚቆየው ባለሙያውን የበለጠ ሲያሰለጥን የቤት ውስጥ የጎደለውን ያቃሉ ስታንዳርድ የኮከብ ስታንዳርድን ያቃሉ ያችን ሶስት የነበረው እንዴት አራት ላድርጋት ከኮሮና በኋላ አራት የነበረውን አምስት እንዴት ላድርገ የሚለው የሚሰሩበት ጊዜ ነው የሚሆነውና ከዚህ አንጻር ትልቅ የዘግጅት ጊዜ አድርገው በኋላ ከኮሮና በኋላ መመለስ ሳይሆን ከኮሮና በኋላ የኢትዮጵያን ቱሪዝም የኢትዮጵያ ቱሪዝም ህዳሴ ይሆናል የሚል ስትራቴጂ ነው የተዘጋጀውና ከዚህ አንጻር ከስልጣና ጀምሮ በበርካበር ስትራቴጂ ውስጥ ምን መሰራት አለበት የሚለው አሁን እዚህ ጋር ያሉት የፌደሬሽን እና የሆቴል አሲሽን ማህበር ሐላፊዎችና ከስርም ቴክኒካሊ ዩኒቨርሲቲዎች ተካተውበት የነሱ በጋራ እንደ ሀገር ነው ኮሚቴ ተቋቁሞ እየተሰራ ያለው እሱ በጣም በትክክል መሬት ላይ ወርደን ከሰራ ነው የኢትዮጵያን የቱሪዝም ከፍታ ያመጣል በትክክል የሚል አስተያየት አለ ሌላ የ ያየነው ምንድነው በሪካቨሪ ስትራቴጂ ቀድም ማንተ ስላነሳሳው ሁለት በጣም ትልልቅ ቆልፍ ነገር አስቀምጠናል በርብርብ መስራት አለብን ይሄ ኮሮና ላገር ውስጥ ቱሪዝም መምጣት ማደግ ትልቅ ምክንያት ሊሆንልን ይችላል መልካም አጋጣሚ ነው የሚለውን ይዘን እየሰራን ነው ያገር ውስጥ ቱሪዝም የኢትዮጵያ ቱሪዝም መሰረት ያገር ውስጥ ቱሪዝም መሆን አለበት ምንም ቆሽ ባለ ቁጥር ሁሌ سنሳቀቅ መኖር የለብን በጣም ትልቅ حزب በጣም ብዙ حزب ብዙ ነው ብዙ حزب ይያለን ሁሌም በውጭ ቱሪዝም ላይ በውጭ ቱሪስት ላይ መንጠልጠላችን ትክክል አይደለም እነ ቻይና ያገር ውስጥ ቱሪዝም ነው መሰረታቸው ስለዚህ እኛ ያገር ውስጥ ቱሪዝም ደግሞ ማደግ ኢኮኖሚው ብቻ አይደለም እንደምታቀው ኢትዮጵያ በጣም በዛ ባህል ያላት ሀገር ነች ህዝቡ እርስ በርሱ እንዲተዋወቅ በማድረግ የህዝባችንን ማህበራዊ አንድነት ማምጣት እንችላለን ስለዚህ ያን ማህበራዊ ፖለቲካዊ አስተዋጽኦ ያገር ውስጥ ቱሪዝም እና ይሄን ለመስራት በትልቁ ታቅዷል በዛውም ዛው ላይ ያስቀምጥ ነው ምንድነው 
ብዙ ያንን ለማስፋፋት ከብዙ ሴክተሮች ጋር ብዙ የሚሰሩ ስራዎች አሉ ግን ከሆቴሎቹ አንጻር ለምሳሌ ምን ጀመረ ተዘጋጅተው ልክ ከኮሮና በኋላ የኢትዮጵያ ህዝብ እርስ በርሱ እንዲጣያይቅ ዘመድ ከዘመድ አገር ከአገር እንዲጣያይቅ የምናደርግበት ስልቶች ተቀምጠዋል እሱን ስናደርክ ሆቴሎቻችን ዋጋ ቀንሰው አልጋቸውን ቀንሰው መዘጋጀት ሲኖርባቸዋል ትራንስፖርት ላይ የተሰማሩ አካላት ትራንስፖርታቸውን መቀነስ አለባቸው ካየር መንገድ ጀምሩ ምናቃቸው ብቻ ሳይሆን በፍጹም ታይተው የማያቁ ግን ዓለም የሚደመምባቸው ብዙ ተፈጥሯዊ መስቦች አሉ። ለምሳሌ እንደው አንድ በነግረ በጣም የሚገር ብዙ ስላልተን ውሃ ወንዝ ላይ ድንጋይ ስትወረውር ድንጋይ ምን መሆን ነው ያለበት? መስመጥ ነው ያለበት ግን ኢትዮጵያ ውስጥ የሚሳፈፍበት ሁኔታ አለ። ዛፍ ጧት ሌላ ቦታ ማታ ሌላ ቦታ መታገኘው ዛፍ ያለበት አካባቢ አለ ይሄ ሚዲያ ሁሉ ዘገቦታል ግን በደንብ ዓለምም እኛ ማላወቅ ነው እንደዚህ አይነት በጣም ልዩ ድንቅ የሆኑ ነገሮችን እያንዳንዱ ክልል ቶሎ እንዲያቀርብና እኛ ደግሞ በቨርቹዋል ሌላው ከአገር ውስጥ ቱሪዝም ጋር አብረን እንሰራለን ብለን ያየነው እንግዲህ እድል ያስፈልጋል እድሉ ምንድነው አሁን የኢትዮጵያ ህዝብ ኮሮናን ለመከላከል የሚያደርገው ጥረት እና ውጤት የኢትዮጵያን ቱሪዝም ለመታደግ ትልቅ መሰረት ነው። ኮሮና በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ አለው ማለት መከላከላችን በደንብ ተከላክለን ከሌላው ከሌላው አህጉር ከሌላው አገር የተሻለ የመከላከል የመቋቋም አቅም ያለን ህዝቦች ሆነን ምንወጣ ከሆነ የውጭ ቱሪስት ወደ ኢትዮጵያ የመምጣት ሁኔታው ከፍ ይላል በዚህ በሽታ ግን የበለጠ ምንወድቀና ምንጎዳ ከሆነ ዓለም ወደኛ አይመጣም ስለዚህ አሁን ራሳችንን እንጠብቅ ሲባል ለሆነ ብቻ ሳይሆን ለዘለቀታው ኢትዮጵያን እንደ ሀገር የማስቀጠል ሁኔታ ነውና ይሄን ምናደርክ ከሆነ ለዚ ነው የኛ ሚኒስትር መስራቤት ኮሮና ላይ እንደ አንድ ትልቅ ጉዳይ ያርገን ነው እየሰራ ነው ያለ ነው በስፖርትም በባህልም በቱሪዝምም ዘርፍ በጣም ሰፊ ስራ ነው እየተሰራ ያለውና ትልቅ አስተዋጽኦ አለው ስለዚህ ይሄ ህዝቡ የኢትዮጵያ ህዝብ እዚ ላይ የሚነገረውን ሰምቶ ኮሮና ለመከላከል ራሱን ሀገሩን ህዝቡን ቤተሰቡን ጠብቆ መልካም የመቋቋም መልካም የመከላከል ውጤት ካስመዘገብን የውጭ ቱሪስቶች ልክ ከኮሮና በኋላ እንደ ጎርፍ ይመጣሉ ምናልባትም ቀደም እንደተባለው የማስተናገድ አቅም ያጥረን ይችላል ከአገር ውስጥ ቱሪዝም ጋር ያያዝ ነው ሬጂናል ቱሪዝም ነው አጎራው ቱሪዝም አፍሪካውያኖች መጨመርስ ወርሳችን ነገሮችን ማለት ቀለልም ብቻ ሳይሆን ችግሮችን መሸከም ስለምንችል ከኮሮና በኋላ በድፍረት እንቅስቀሴ ልንጀምር እንችላለን ስለዚህ አጎራው ከነኬንያ ከነ ተለያዩ ሀገሮች ግንኙነት በመጀመር እስከ ሳውዝ አፍሪካ ድረስ በመሄድ ኢስት አፍሪካን ጀምረን እስከ ሳውዝ አፍሪካ ድረስ ሩት አለን እንገናኝበት ይሄንን የበለጠ ለሬጂናል ቱሪዝም ምናልባትም መልካም አጋጣሚ ይሆንልናል በሚል ይሄ ስትራቴጂው ተካቶ በጣም ትልልቅ አይዲያዎች እንደ ስልት ተቀምጠው የተነደፉበት ሁኔታ አለ ማለት ነው ይሄን ሁሉ ለማድረግ እንግዲህ ኮሮናን መከላከል ያስፈልጋል ሁለት ደግሞ ኮሮናን በመንከላከልበት ጊዜ መከላከልና ጥሩ ውጤት ማስመዝገብ ቀድም ያልኩት እንዳለ ሆኖ በዚህ ሂደት ግን መልካም ገጽታ መገንባት አለብን አሁን ለምሳሌ የኢትዮጵያ የተለያየ ቦታ ስቴት ነጭ የሆነ ሰው ካዩ የውጭ ዜጋ ካዩ ኮሮና ብለው የማግለል ምግብ አለማቀረብ የመሸሽ ነገር አለ ይሄ ለወደፊቱ በጣም ትልቅ ቱሪዝሙን ይወዳል ሁሉ ተከለም አይደለም ግን አተከለም አይደለም ስለዚህ አሁን ኮሮና ነጭም ጥቁርም ትልቅም ሀብታምም ደሃም ምንም የሚመርጣ ደም ሆኑን እየታየ ስለሆነ የውጭ ዜጋ ስናገኝ 
መልካም መስተንግዶ እራሳችንን በመጠበቅ የተባለውን እየተደረገ እኔ ቢሄድ እንደሚያስተናግዱኝ የውጭ ዜጋም ቢሄድ እኔ እንደሲሄድ እንደሚያስተናግዱት በማስተናገድ መልካም ገጽታ ለሀገር ውስጥም እርስ በርሳችን በመተባበር በመተዛዘን በመረዳዳት ላይ የተመሰረተ የኮሮና መከላከልና መረዳዳት ከተደረገ በኋላ ከዚህ ተነስተ የتم ክልል ሄደህ ጎሚተ ተመጣለ መልካም ነገር ስለሰራንና ተመልካቾቻችን ኮሮና ቫይረስ በኢትዮጵያ ሆቴልና ቱሪዝም ዘርፍ ያሳደረው ጉዳት ምን ይመስላል ምንስ እየተደረገ ነው በሚል ዙሪያ ያካሄድ ነው ይተን ይመስል ነበር በሚቀጥለው ሳምንት በሌላ ዝግጅት እንገናኛለን እስከዛው ደራ ሰምጡ ኑሮና ቢዝነስ